हेलो गाइस वेलकम टू इन्फोट्यूबर दिस इज़ विवेक सिंह और मैं आज आपको इन दो टॉपिक्स पर एक्सप्लेन करूंगा जो है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर ये इंडियन पिनल कोड में आप इन्हें जाकर पढ़ सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आज आपको समझाऊंगा नॉर्मली क्या होता है कि जो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो लॉ जो लॉ से लॉ की फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं या जो स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स जो जस्ट उनके बिगिनिंग ईयर्स में होते हैं नए नए साल में होते हैं और ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट होता है लॉ पढ़ने में या आई पढ़ने में या सी पढ़ने में और जब वो इस टॉपिक के ऊपर आते हैं पढ़ते हुए तो ये दोनों सेक्शंस पढ़ने के बाद उनको बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज इनके इनकी जो ट्यूनिंग है ऑलमोस्ट सेम साउंड होती है इनमें बहुत कम डिफरेंस समझ में आता है तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसे एटलीस्ट पाँच छः बार पढ़ना पड़ता है कि समझने के लिए कि डिफरेंस क्या है और उसके बाद भी उसे नॉर्मली जल्दी समझ नहीं आता है सो so, मैंने ये वीडियो बनाया है इनके ऊपर का डिफरेंस बताने के लिए तो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल कि अगर आपको आगे जाके ऐसे ही लॉ के किसी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे या किसी चैप्टर पे जो मुझे लगता है कि लोगों को डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में मैं ऐसे वीडियोज बनाऊंगा अगर आपको वैसे वीडियोज में इंटरेस्ट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैं पहले लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ इनका मीनिंग क्या है और उसके बाद फिर इनका डिफरेंस बताऊँगा so section 299 culpable homicide says whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide yahan pe ye jo word hai likely इसे बहुत ये बहुत मायने rakhta hai ye bahut chhota sa word hai but bahut important factor ka hai ye to aap ise dhyan mein rakhe Section 300 murder says, except in the cases here and after accepted, culpable homicide is murder. यहाँ पे दिए हुए cases के अलावा accepted, culpable homicide murder है. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. अगर जो act किया गया है, वो इस intention से किया गया है कि सामने वाले की मौत हो जाए, तो वो murder होगा. और इसके second paragraph में बताया गया है, if और के बाद कंटिन्यू करके इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडिली इंजरी एज द ऑफेंडर नोस टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज अगर मैंने किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाया है शारीरिक शारीरिक तकलीफ या उसे बॉडिली इंजरी पहुंचाई है मैंने किसी को ऐसी जगह पे मारा है जिससे मुझे पता है कि सामने वाले की मौत डेफिनेटली हो जाएगी गारंटिड हो जाएगी तो मैंने मर्डर किया है और ये कंटिन्यू होता है और थर्ड पैराग्राफ में लिखा है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडिली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडिली इंजरी इंटेंडेड टू बी इंफ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ अगर मैंने किसी को शारीरिक नुकसान दिया है मार मार कर या उसे ऐसी बॉडिली इंजरी दी है जो मुझे पता है अगर मैं उसे उस तरीके से या उस जगह पर मारूंगा तो वो नॉर्मली एक नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में काफी होगी उसकी मौत Uh, करने के लिए उसकी हत्या करने के लिए ऐसी इंजरी काफ़ी होगी ऐसी बो, ऐसा बॉडीली इंजरी काफ़ी होगा मुझे वो उस चीज़ की गारंटी नॉलेज है तो मैंने मर्डर किया है फोर्थली इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अ फोर्स एड अब फोर्थली फोर्थ पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अगर मैंने कुछ ऐसे एक ऐसा एक्ट किया है एक, एक ऐसे तरीके से सामने वाले को मारा है जो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि हर हालात में किसी भी तरीके से वो सामने वाले की मौत कर सकता है सामने वाले के मरने का रीज़न बन सकता है या कैसे ऐसी बॉडीली इंजरी दी है जो हर हालात में बिना किसी रिस्क के इवेल्यूएशन के मैंने बिना किसी रिस्क के सोचे समझे मैंने सामने वाले को ऐसी बॉडिली इंजरी दे दी कि वो उसकी मौत का कारण बन जाए तो मैंने मर्डर किया है जैसे सपोज मैंने किसी एक अगर मैं किसी एक इंसान को किसी रूम में बंद करके हर तरफ से वो रूम पैक करके और उसमें आग लगा देता हूँ लकड़ी का रूम हो ये जस्ट एग्जांपल एक छोटा सा नॉन सेंस एग्जाम्पल है बट इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और मैंने उस लकड़ी के रूम में उसे टोटली पैक करके आग लगा दिया और उसके बचने कोई चांस ही नहीं है और ये इतना इमिनेंटली डेंजरस है ये एक्ट की उसकी गारंटीड मौत हो ही जाएगी इससे तो मैंने मर्डर कमिट किया है 
तो अब पढ़ने के बाद हमने पढ़ तो लिया अब इसका डिफरेंस समझते हैं दोनों के बीच का तो फर्स्ट मैंने कहा था लाइकली वर्ड को आप, आप आ, अपने फोकस में रखिएगा क्योंकि ये लाइकली जो वर्ड है ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दोनों सेक्शंस में लाइकली मतलब क्या होता है लाइकली का एक कॉमन डेफिनेशन एक कॉमन मीनिंग क्या होता है मतलब हो सकता है मे बी जहां तक है तो यहां पे इस सेक्शन में लाइकली आने के बाद इस सेक्शन को ऐसा शेप देता है कि जब भी अगर कोई किसी का मर्डर करता है या कि, कोई किसी को ऐसी शारीरिक नुकसान ऐसा बॉडिली इंजरी देता है जो जो सामने वाला जानता है कि अगर मैं इस इंसान को इस तरीके से मारूंगा या इस जगह पे मारूंगा तो जहां तक है हो सकता है प्रोबेबली ऑलमोस्ट या मोस्ट लाइकली सामने वाले की मौत इससे हो जाए तो उसने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है मर्डर नहीं मर्डर में क्या होता है इंटेंशन यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड लाइकली यूज नहीं हुआ है लाइकली uh, क्यों नहीं यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इवेल्युएशन ही नहीं है कि जहां तक उसकी मौत हो जाए या हो सकता है उसकी मौत हो जाए यहाँ पे मर्डर कहता है डेफिनेटली उसकी मौत होनी है मैं सामने वाले को इस तरीके से मार रहा हूँ या इस जगह पे मार रहा हूँ जिससे मुझे पता है कि वो गारंटेड मरने वाला है इसका कोई दो राय नहीं है तो मैंने मर्डर कमिट किया है ये सारे पैराग्राफ्स को अगर कंपाइल करके मैं बोलूं तो अगर मैं सामने वाले को किसी ऐसी जगह पे मारता हूं या ऐसी कोई इंजरी देता हूं या ऐसी कोई इंजरी बॉडीली इंजरी देता हूं जिससे उसकी मौत डेफिनेटली हो जाएगी या जिससे कोई ऐसा शारीरिक घाव देता हूं जिससे डेफिनेटली पता है कि ये हर हालात में एक ये जो इंजरी है ये काफ़ी होगी उसकी मौत के लिए या इस तरीके से मारता हूं जो इतना ज्यादा डेंजरस है कि मुझे पता है कि इसकी मौत हो जानी है इससे किसी भी हालात में या मैंने गारंटीड मौत हो जानी है तो मैंने मर्डर कमिट किया है तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच का अब मैंने यहां पे दो छोटे एग्जांपल्स बनाए हैं मैंने किसी बुक से कोई इलेस्ट्रेशन कॉपी नहीं किया है कुछ कहीं से मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने खुद से बनाया है ताकि मेरे आम पब्लिक के लिए और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे ईजिली समझ सके तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है A hits B on the back of his head, knowing that B's backside of head is very sensitive, and if once hit there, it is likely to, or it might cause his death. And A hits B on that part of head, and B dies. Then A has committed culpable homicide. यहाँ A uh, B के सर के पिछले हिस्से पर मारता है, और uh, ये uh, मतलब B के पिछले सर का पिछला हिस्सा इतना सेंसिटिव है कि वहाँ पे मारने से हो सकता है या जहाँ तक है B की मौत हो जाए A को A ये जानता है और A B के उस सर के सर के हिस्से पर वैसे मारता है और B मर जाता है तो A ने कमिट A ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है मर्डर नहीं तो इसको अगर मैं इजी टर्म्स में समझाऊँ तो एक स्टोरी एग्जाम्पल समझ लीजिए जैसे ए और बी दोस्त थे ए को कहीं से कहीं पता चला कि बी का पिछला सर का सर का पिछला हिस्सा बहुत कमजोर है या सेंसिटिव है वहां पे मारेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है कोमा में जा सकता है मर सकता है मेमोरी लॉस हो सकती है फिट आ सकता है लाइफ टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और कभी झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच में और ए ने गुस्से में आकर अपनी अपना पावर या स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बी को उसी सर के पिछले हिस्से पर मारा और बी मर जाता है तो यहाँ ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है मर्डर ने क्योंकि यहाँ पे ए का प्रॉपर इंटेंशन नहीं था कि हाँ इसकी मौत करनी ही है उसे बस ये था कि इसे कुछ नुकसान पहुंचाना है बड़ा नुकसान पहुंचाना है तो और उसे वो मर जाता है बी तो ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है सेकंड एग्जांपल सेस ए हिट्स बी ऑन द बैक ऑफ इज हेड नोइंग दैट बी इज बैक साइड ऑफ हेड इज वेरी सेंसिटिव एंड इफ वंस हिट देयर इट विल श्योरली कॉज हिज डेथ एंड ए हिट्स बी ऑन दैट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द हेड इंटेंशनली एंड बी डाइज देन ए हैज कमिटेड मर्डर अब यहां पे पूरी स्टोरी सेम थी पूरा सिनेरियो सेम है बस यहां पे क्या हुआ है कि ए ने बी के सर के पिछले हिस्से पर ये जानते हुए मारा है कि यहां पे मारूंगा तो उसकी गारंटी मौत हो जाएगी भी हर हालात में किसी भी हालात में बिना किसी दो राय हर हर तरीके से हर गारंटी से मर जाएगा और इसी नॉलेज और इसी इंटेंशन और इसी ऑब्जेक्टिव से ए ने बी के सर के पिछले हिस्से पर मारा और बी मर जाता है तो ए ने मर्डर कमिट किया क्योंकि यहाँ पे कोई शक नहीं था कि हो सकता है या जहाँ तक है वो शायद मर जाए नहीं यहाँ पे ए जानता था मैं इसको यहाँ पर मारूंगा इस तरीके से मारूंगा तो ये मर जाएगा और इसलिए ए ने मारा तो बी मर जाता है और उससे ए ने मर्डर कमिट किया है 
आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई अगली कोई टॉपिक की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में विदाउट एनी हेजिटेशन डाल सकते हैं मैं वापस से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस यहाँ पे द पॉइंट बींग हियर इज कि आप समझ जाएँ कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन दोनों के सेक्शंस के बीच का डिफरेंस समझ जाए वही मेरा ऑब्जेक्टिव है तो आगे भी चल के मैं ऐसे लॉ के टफ सब्जेक्ट्स पे या टफ चैप्टर्स पे या टफ कोई सब्जेक्ट सॉरी टॉपिक्स पे मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि लोगों की कन्फ्यूजन दूर होती रहे लॉ को लेके तो प्लीज़ गाइज स्टे स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ इफ यू एक्चुअली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टेट नोटिफाइड ऑन माई न्यू वीडियोज and uh, thank you for watching uh, and take care goodbye this is infotube vivek singh